नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आपल्या सगळ्याचं स्वागत आहे रॉकस्टार विराट पवार या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर या यूट्यूब चॅनलवर आपण विविध स्पर्धा परीक्षेसंबंधीचे लेटेस्ट अपडेट्स घेतच असतो त्याचबरोबर शिक्षक भरतीसंदर्भातील अत्यंत महत्त्वपूर्ण अपडेट्ससुद्धा घेत असतो विद्यार्थी मित्रांनो या व्हिडिओमध्ये आपण बी एड याचिकेचे नेमके काय झाले आणि काय आहे ही बी एड याचिका याविषयीची थोडक्यात माहिती घेणार आहोत त्याचबरोबर पसंतीक्रमवर या याचिकेचा काही परिणाम पडू शकतो का याविषयीची माहिती घेणार आहोत तत्पूर्वी तुम्ही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लवकरात लवकर सबस्क्राईब करून घ्या सबस्क्राईब बटनच्या शेजारी असलेलं बेल बटन क्लिक करायला पहा विद्यार्थी मित्रांनो एन सी आर टी रूलनुसार बी एडला हे प्राथमिक पदाकरिता सुद्धा ग्राह्य धरण्यात आलेले आहे तर यासाठी जी कार्यप्रणाली आहे म्हणजे आता पवित्र प्रणालीद्वारे होणाऱ्या शिक्षक भरतीमध्ये प्राथमिक शिक्षक पदाकरिता आवश्यक असलेल्या शैक्षणिक आणि व्यावसायिक अहर्तेमध्ये एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण अट आहे ज्यामध्ये जर बी एड उमेदवाराला प्रायमरी म्हणजेच प्राथमिक शिक्षक या पदाकरिता अप्लाय करायचा असेल अर्थातच एक ते पाच या पदाकरिता तर त्या पदाकरिता त्यांना आवश्यक असलेला ब्रिज कोर्स कम्प्लीट असणं गरजेचं आहे आता जे उमेदवारांचं बी एड आहे आणि डी एडही आहे त्यांना काही अडचण नाही परंतु ज्या उमेदवारांचं फक्त बी एड आहे आणि ज्यांचं डी एड नाही आहे तर त्यांना ब्रिज कोर्स हे नोकरीला लागण्याच्या अगोदरच म्हणजेच आता पसंतीक्रम देण्याच्या अगोदरच कम्प्लीट असणं गरजेचं आहे असा नियम केलेला आहे तर यामध्ये आता या कोर्ट या नियमाच्या विरोधात कोर्टामध्ये याचिका दाखल केलेली आहे बी उमेदवारांनी जेणेकरून त्यांना एक ते पाच या पदाकरिता सुद्धा संधी प्राप्त व्हावी याकरिता तर या सुनावणीचे अपडेट्समध्ये सहा सहा दोन हजार एकोणीस येथे तुम्ही पाहू शकता नेक्स्ट डेट त्यांनी सहा सहा दोन हजार एकोणीस अशी दिलेली आहे म्हणजेच आता उद्या याबद्दलची अधिक माहिती प्राप्त होईल की यामध्ये काय फेरफार होतो किंवा न्यायालयीन निर्णय कोणत्या बाजूला होतो यामध्ये अजून महत्त्वपूर्ण मुद्दा म्हणजे जर पसंतीक्रममध्ये जर यामध्ये काही बदल आले की बी एड याचिका म्हणजे बी एड उमेदवारांच्या बाजूने जर हा निकाल लागला तर पसंतीक्रममध्ये मोठ्या प्रमाणात फेरफार अजून होणार आणि यामध्ये जे उमेदवार बी एड म्हणजे एक ते पाच पदाकरिता पात्र नव्हते तर त्यांना ते सुद्धा प्रेफरन्स लिस्ट दिसून येणार आणि जर शासन जर न्यायालय निर्णयाअन्वये परत जसा आहे तसा शासन निर्णय जर संमत करण्यात आला तर बी एड जे उमेदवार आहे ते एक ते पाच पदाकरिता पात्र ठरणार नाहीत अर्थातच जे पसंतीक्रम अगोदरपासून आहे त्याच पद्धतीने राहू शकतो म्हणजेच हे अत्यंत महत्वपूर्ण प्रोसिजर आहे जे याचा रिझल्ट येणं गरजेचं आहे जेणेकरून जे आता सध्या ऑलरेडी दहा ते पंधरा दिवस पसंतीक्रम नोंदवण्याकरिता पोर्ट ला वेळ लागणार आहे त्या दरम्यान जर या सगळ्या गोष्टी पार पडल्या तर एकत्रितरित्या दोन्ही गोष्टींचा रिझल्ट हा येऊ शकतो तर अशाच प्रकारे अजून तुमच्या काही अडचणी असतील तर त्या कमेंट बॉक्समध्ये नक्की नोंदवा